नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट दोस्तों आज के डेली के क्यू एंड में आपका स्वागत है लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें सब्सक्राइब को प्रेस करें ऑल को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें प्लस वी वॉन्ट नो समथिंग मोर कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेम्बर एज वेल कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन अमोल नारवते नमस्कार सर जी एम आर टीचर थर्टी टू लॉन्ग टर्म के लिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पी पी एफ बेटर रहेगा या एस आई पी इन म्यूचुअल फंड्स किसी एक में पाँच हज़ार पर मंथ इन्वेस्ट करने हो तो प्लीज़ एक्सप्लेन देखिए पी पी एफ आपको एक एडिशनल बेनिफिट देता है दैट इज़ अंडर ए टी सी आपको रिबेट भी मिलता है तो ये एक अलग एसेट है और अगर आप म्यूचुअल फंड में एस आई पी करना चाहते हैं तो वो एक अलग एसेट है इसमें आपको टैक्स का कोई रिबेट नहीं मिलेगा अनलेस एंटिल आप कोई ई एल एस एस ना लें तो अगर आपको ई एल एस एस लेना है तो डेफ दैट इज़ डिफरेंट इश्यू तो मेरा मानना ये है आई एम पर्सनली स्टॉन्च बिलीवर ऑफ इन्वेस्टिंग इन पी पी एफ एज वेल मुझे लगता है अगर आपके पास सपोज दस हज़ार का सेविंग है एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है ज़्यादा भी हो दस हज़ार का सेविंग है तो मेरा मानना यह है कि एटलीस्ट फाइव थाउजेंड आप पी पी एफ में डालिए इससे आपको ए टी सी का बेनिफिट भी मिलेगा प्लस आपको अच्छा खासा वेल्थ कंपाउंडिंग होगा आठ नौ परसेंट का आठ परसेंट तो अभी चली रहा है थोड़ा सा कम कराया अभी गवर्नमेंट ने बट म्यूचुअल फंड में आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा अच्छे रिटर्न मिलेंगे इसमें देर इज नो रिस्क इसमें देर इज रिस्क इन्वॉल्व लेकिन ओवरऑल आप म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्स फंड्स में अप्रॉक्सीमेटली पंद्रह का रेट लेके चल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में बारह से अट्ठारह इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म में अगर आप डिप्स पे बाय कर रहे हैं तो पंद्रह डेफिनेटली मिलेगा आर के बीट रिस्क वेन स्टॉक गोज लो एंड आफ्टर वन टाइम इट स्टार्ट मूविंग अप देन देन एंड दैट टाइम विद वन कैंडल अप ग्रीन वी कैन वी कान कन्फर्म दैट ट्रेंड रिवर्स एंड एम एस सी डी वी वैप ऑल्सो डोंट इंडिकेट भाई देखिए ऐसा है अगर स्टॉक नीचे मूव कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ वो सिग्नल देगा फिर वो ऊपर मूव करेगा ठीक है अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा तो मैंने आइडियल चार्ट बना दिया हो सकता है ऐसे ऐसे चल रहा हो ऐसे चल के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चल रहा हो और फिर उसके बाद एकदम से वो ऊपर मूव करने लगे तो आपको नीचे वॉल्यूम भी देखनी है है ना अगर आपको वॉल्यूम देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब वो ऊपर मूव करने वाला है यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है अगर यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है तो मेरी बात मान के चलिए वहाँ पे सेलिंग ही होगी और अगर अगर इन केस मतलब सपोज पूरा ही मिट गया यार अगर यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा दिख रही है आपको या फिर यहाँ ज़्यादा वॉल्यूम दिख रही है तो यहाँ से बाइंग ही होगी तो आपको वॉल्यूम भी देखनी है वॉल्यूम एनालाइज करते चलना है सिर्फ इंडिकेटर के बस पे नहीं रखना है इंडिकेटर तो एक एक कन्फर्मेशन है बाकी अदरवाइज प्राइस एक्शन के बिना आप इंट्राडे में कामयाब नहीं हो सकते आपको इंडिकेटर के अलावा प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा वॉल्यूम प्राइस आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट एट्टी इन इंडेक्स फंड इन्वेस्ट और वेट देखो वेट करना चाहो तो वेट कर सकते हो इन्वेस्ट करना चाहो तो दस हजार रुपए अगर आप चाहो तो नाइन थाउजेंड पे इंडेक्स से ले लो उसके बाद एट्टी फाइव हंड्रेड आएगा फिर ले लेना हर पांच सौ गिरने पे लो किसने रोका है कोई गारंटी है क्या कि सेवन थाउजेंड आएगा देर इज नो गारंटी ना और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो दस हज़ार रुपये अभी नौ हज़ार का इंडेक्स एक उठा लो बारह हजार का तो तब आप ले रहे थे अभी नौ हज़ार का तो आप घबरा रहे हो दिस इज सरप्राइजिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है और क्या चाहिए और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप पूरा ले लो बाकी आपकी मर्जी वन मोर डाउट सर मेरे आ, अपने आज के एक स्टॉक में बाय और सेल दोनों रिकमेंडेशन किए देखो उसमें मैं बोलता हूँ बाय अब अगर उस प्राइस के ऊपर जाएगा देखो भाई हर एक स्टॉक की एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है ऐसे ऐसे चलता है वो ऐसे ऐसे चलता है वो ऐसे ऐसे चलता है है ना अगर उसने ये तोड़ा तो वो फिर यहाँ से क्या होगा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी यहाँ पे लोग सोचेंगे भाई इसने ये तोड़ दिया है इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से बुलिश हो गया तो सारे के सारे ट्रेडर कम्युनिटी उसको बाय करने पर लग जाएगी वो यहाँ से भागना शुरू हो जाएगा वहीं पर जैसे जैसे कि अगर ये स्टॉक चल रहा है और यहाँ से वो बार बार यहाँ ने तोड़ दिया तो लोग यहां समझ जाएंगे कि भाई इसने अपना सपोर्ट तोड़ दिया है यहां से ये बियरिश हो गया है अभी इसमें और गिरावट आएगी तो शॉर्ट करने वाले शॉर्ट करेंगे और जो अपनी पोजीशन बनाए हुए थे वो इससे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर जबरदस्त वॉल्यूम बनेंगे और यह स्टॉक यहां से नीचे गिरने लगेगा तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि बाय अब दिस प्राइस अगर इस प्राइस के ऊपर निकला तो यहां से आपको बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और मैं बोलता हूं सेल बिलो दिस तो अगर सेल यहां से नीचे गिरा तो आपको दोनों तरफ बेनिफिट मिलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है इससे आप सीख चाहिए सीखना पड़ेगा आपको सिद्धार्थ डालियान 
आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर माई डॉटर करंटली शी इज थ्री ईयर्स ओल्ड ओके आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट टू थाउजेंड मंथली ओके फाइन इनाफ सो माई क्वेश्चन इज शुड आई बाय द सेम कंपनी कंपनी लाइक एच यू एल एन टी शेयर एवरी मंथ रेस्पेक्ट ऑफ सी एम पी आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर टेन टू फिफ्टीन ईयर्स देखिए एस आई पी टाइप का आप मैं बोल हर दिन बोलता हूँ कि एस आई पी करनी है तो फिर प्रॉपर एस आई पी ही करो अगर एस आई पी नहीं करनी है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो फिर डिसिप्लिन रखो बाय ऑन डिप्स करो है ना क्योंकि क्योंकि जब आप एस आई पी करते हो जब आप कोई म्यूचुअल फंड लेते हो तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड मैनेजर ये काम कर रहा है है कि नहीं बाय ऑन डिप्स कर रहा है वो अगर आप स्टॉक्स ले रहे हो और उसमें एस कर रहे हो तो ना आप बाय ऑन डिप्स कर रहे हो और आपको महंगे महंगे शेयर मिल रहे हैं तो या तो फिर म्यूचुअल फंड ले लो या तो फिर स्टॉक्स लेने हैं तो बाय ऑन डिप्स करो और इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बाय ऑन डिप्स अगर स्टॉक्स लेंगे अच्छे अच्छे चुनिंदा चुनिंदा क्रेजी ड्यूट हाउ डी यू हाउ टू नो द मार्केट मोड इन इंट्रा डे सिंपल है यार आप मॉर्निंग में देखिए मार्केट खुलते ही नौ से नौ पंद्रह देख लो उसमें आपको समझ में आ जाएगा मार्केट कितनी लाल है या हरी है उससे आपको इंडिकेशन हो जाएगा थोड़ा सा एस जी एस निफ्टी देख लो बारह बजे यूरोपियन मार्केट देख लो एक दिन पहले रात को डाओ देख लो तो उससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि भाई मार्केट कहाँ जा रही है संजदीप जंगीद थैंक्स फॉर एडुकेशनल वीडियोज़ होल्ड और सेल दीज स्टॉक एस बी आई बैंक अगर ले रखा है दो सौ बीस पर थोड़ा होल्ड कर लो आ जाएगा उससे तब निकलना लॉस बुक करने की कोई जरूरत नहीं है एस बी आई कार्ड एट सिक्स वन वन एस बी आई कार्ड इज़ अ गुड स्टॉक लेट मी टेल यू तो आप पैनिक मत होएं और अगर ये बाई चांस मतलब किस्मत से अगर ये पाँच सौ के नीचे गिर जाता है साढ़े चार सौ से चार सौ साठ पैंसठ वहाँ पर इसको ले लेना अगले तीन साल में डबल करेगा ओके बिलीव मी दिस इज़ अ गुड स्टॉक आई फर्स्ट बैंक आई फर्स्ट बैंक को मैं कभी रिकमेंड करता नहीं हूँ मेरी यू नो गुड बुक्स में संभव है नहीं मुझे आई डू नॉट लाइक दी फंडामेंटल्स लोग इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट भी करते थे सर ये वो हैं उनके सीईओ कौन है भगवान जन आई डो नो बट जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको यू नो यू कॉन्ट यू कॉन्ट यू नो साइज अ थिंग इन टू अ प्रॉपर थिंग द मेटल इज़ नॉट गुड तो भाई मेरा ऐसा मानना है आई मे बी रॉन्ग नैलको एट थर्टी टू पॉइंट एट सी एम पी थर्टी वन होल्ड करो भाई होल्ड करो होल्ड करो नैलको इज़ अ गुड कंपनी बाय द वे एल्यूमिनियम की बहुत अच्छी कंपनी है अच्छा डिविडेंड ईल्ड है अच्छा खासा इसका मार्केट है थोड़ा साइक्लिकल है क्योंकि मेटल है अदरवाइज इज़ अ गुड कंपनी और डेट फ्री कंपनी है लेट मी टेल यू इंडिया बोल्स हाउसिंग फाइनेंस अभी थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज़ रिसेशन के माहौल में सब स्टॉक मत लो रवि कामला प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन मैंने डेंडमेंट मेंबरशिप लिया है बट बैच क्यों नहीं है अगर नहीं आ रहा है तो मेल करिए हमें वेल्थ फर्स्ट ऑफिशियल एट जी मेल डॉट कॉम अबाउट सेक्शन में लिखा हुआ है आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपको मेल करिए सर आर बी एल बैंक एक सौ चालीस एक सौ पचास जाएगा अगर जाएगा तो कब जा सकता है ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कब जा सकता है लेकिन यस आर बी एल बैंक अच्छा बैंक है एक सौ चालीस एक सौ पचास जाएगा अगर आपने ले रखा है तो प्लीज़ पेशेंटली होल्ड करिए राम विहारी हेलो सर प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन कैन आई ऑप्ट इंडेक्स फंड फॉर म्यूचुअल फंड एस नहीं इंडेक्स फंड को हमेशा बाय ऑन डिप्स करना है क्योंकि इंडेक्स फंड को आपको एज अ स्टॉक ट्रीट करना है एज अ स्टॉक टिल रिटायरमेंट विल यू रिकमेंड एक्टिवली मैनेज फंड अगर आप बाय ऑन डिप्स नहीं कर सकते मार्केट को थोड़ा सा भी नहीं देख सकते तो आप फिर एक्टिवली मैनेज फंड में जाइए और वहाँ पर ढाई परसेंट के आसपास एक्सपेंस रेशो दीजिए एच यू एल वर्सेज डाबर वर्सेज डी मार्ट फॉर लॉन्ग टर्म एच यू एल हैंड्स डाउन कोई डाउट ही नहीं है इस कॉल एंड पुट एंड एफ ओनो आर डिफरेंट कॉल एंड पुट आर द डेरेवेटिव सेगमेंट ऑफ कॉल एंड पुट आर ऑप्शन ठीक है पहले तो ये समझ लो कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस और एफ एंड ओ में ओ है ऑप्शन एफ है फ्यूचर तो ओ है ओ का पार्ट है कॉल एंड पुट है ना मेरे भाई ये फिर पंद्रह परसेंट हो गया एम आर एल एन टी एच डी एफ सी जैसे दिग्गज शेयर में प्रमोटर होल्डिंग ज़ीरो है इन शेयर्स को अच्छा कैसे माना जाएगा अरे भाई मेरे ये वो शेयर्स हैं जिनमें एफ आई आईज की अच्छी खासी होल्डिंग है अब रही बात प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स की होल्डिंग से ज़्यादा अब इसमें एफ आई आईज प्रमोटर्स हैं दीज दीज आर दी मेजर स्टोक स्टेक होल्डर्स इन दीज कंपनीज तो इसमें आप ये मत सोचिए कि इसका कोई प्रमोटर ही नहीं है ऐसे प्रमोटर होल्डिंग ज़ीरो है ऐसा नहीं है इनके जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं दे आर एफ तो इनको अच्छा माना जाएगा बिल्कुल इनके किसी कंपनी को अच्छा या ख़राब मानने के लिए आपको उसके सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करना है क्वार्टर रिजल्ट एंड एनुअल रिजल्ट अगर आपको एनुअल रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं और उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो वो कंपनी अच्छी है अगर उसके क्वार्टर
कोल इंडिया ओपन लो ऑलमोस्ट गुड आप लोग करते रहो होमवर्क इसी प्रकार से डेली करो सीखोगे सीखोगे गुड 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 अच्छा सही गलत तो मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोग देखिए टेस्ट करिए अपने आप को और नीचे कमेंट्स पे इतने सारे आंसर हमसे क्रॉस चेक करिए प्रफुल ये वरी का नाइन फिफ्टीन बजे ट्रेड करना होगा तो कौन सा टाइम फ्रेम लगाना है फाइव मिनट्स फाइव मिनट्स ओनली अब इतनी हाई स्पीड में यू नो ट्रेडिंग करोगे तो पाँच मिनट तो चेक करना ही पड़ेगा नितिश गाड़े प्लीज मेक वीडियो ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग एंड स्ट्रेटजीज येस मैं डेली एक एजुकेशन कंटेंट तो बना ही रहा हूँ आजकल और ऑप्शन uh, ट्रेनिंग भी उसका पार्ट हो जाएगा डोंट वरी हेलो सर आज एयरकॉन अप्रॉक्सीमेटली एटीन परसेंट क्यों भागा क्योंकि आज फिजिकल स्टूमलेस के लिए फिनेंस मिनिस्टर की शायद मीटिंग थी पी एम के साथ दिस इज वॉट मार्केट रूमर वॉज एक्चुअली आई एम ऑल्सो नॉट वेरी मच क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में मेरे को पता नहीं है बट ये मार्केट रूमर वॉज दिस इस कारण ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ यू नो फिनेंशियल स्टूमलेस का कोई पैकेज आ सकता है और उसमें पी एस यूज के लिए भी कुछ हो सकता है पैक आया तो भाई इस कारण पी एस यूज अबिट हाई कामेश चौधरी हेलो वेल्स फर्स्ट लर्निंग अलॉट फ्रॉम यू थैंक्स ओके आई एम एट थर्टी फाइव टिल माई रिटायरमेंट आई विल इन्वेस्ट अराउंड से थर्टी लैक्स तीस लाख लगा दोगे ओके आई हैव टू किड्स ओके आफ्टर माई रिटायरमेंट पच्चीस साल के बाद आई ट्रांसफर माई तीस लाख पोर्टफोलियो टू माई किड्स ठीक है पच्चीस साल के बाद आपने तीस लाख ट्रांसफर कर दिया टू देर डिमेट टोटल पीरियड विल बी अराउंड फिफ्टी टू सिक्सटी ईयर्स पचास से साठ साल तक अपने स्टॉक्स को होल्ड किया देन दिस थर्टी लाख कैन बिकम थ्री हंड्रेड करोड्स तो क्वेश्चन ये है भाई क्वेश्चन नीचे है सिंपल सी चीज कि तीस तीस लाख क्या तीस करोड़ बन सकते हैं थर्टी करोड्स नहीं नहीं थ्री हंड्रेड करोड्स ओहो हो थ्री थर्टी लैक्स क्या बन सकते हैं थ्री हंड्रेड करोड्स तो भाई एक बार देखना पड़ेगा कितने साल में पचास साल में सपोज पचास साल ले लेते हैं तो लेट्स सी कितना टाइम लगेगा तीस लाख को तीन सौ करोड़ बनने में ओके okay, सो so हम लोग आ गए हैं अपने प्यारे एस आई कैलकुलेटर पे बल्कि मैंने लमसम लिया है मैंने मान के चला है कि आपने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 15 साल के क्योंकि 15 परसेंट का रिटर्न्स बहुत इजीली मिल जाएगा अगर आपने अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं और उसको आप चेयर कर रहे हो 15 परसेंट इज दोस्ट लोएस्ट विच यू विल गेट पंद्रह आराम से मिलेगा इन्वेस्टमेंट पीरियड पचास साल में लेके चल रहा हूँ आपका साठ साल का होराइजन था मैं पचास लेके चल रहा हूँ अगर साठ लगा देंगे तो भी बताऊँगा तो हम देखते कैलकुलेट करते हैं मैं इन्फ्लेशन नहीं लेकर चल रहा हूँ सिर्फ कॉर्पस क्रिएशन की बात कर तो आप देखिए हैरान रह जाएंगे कि आपको यू नो पचास साल में तीन सौ करोड़ नहीं पांच सौ सत्रह करोड़ मिलेंगे यूल गेट फाइव हंड्रेड सेवेंटीन करोड़ पांच सौ करोड़ तो भाई तीस लाख रुपए अगर आप लगा देते हैं अच्छे स्टॉक्स में और पंद्रह परसेंट का रिटर्न मिलता है तो आपको मिलेंगे 517 करोड़ और अगर कहीं आप इसको साठ साल के लिए ले लेंगे तो फिर तो मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही कमाल ही हो जाएगा तो फिर लेट सी माई गॉड आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही हो गया ये तो टू टू नाइन नाइन ऑलमोस्ट ट्वेंटी थ्री हंड्रेड करोड़ तो साठ साल में तो भाई अगर आप लगा देते हैं तीस लाख रुपए और साठ साल के बाद में आपको मिलेगा ट्वेंटी थ्री हंड्रेड करोड़ विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ बिग मनी तो ये कोई इम्प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है दिस इज वॉट इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या आते हैं स्कॉल बर्ड इंडस्ट्री ने इसको एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है सम कंपनी शेयर प्राइस गेट डायरेक्टली अफेक्टेड वेन गुड प्राइसेस राइज ओके सो इंस्टीट ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड फॉर हेजिंग वाई नॉट इन्वेस्ट इन दी स्टॉक्स मैं तो उसके फेवर में रहता हूँ भाई गोल्ड इज़ फॉर हेजिंग पर्पज जब मार्केट गिर रही है तो आप अपने स्टॉक्स बेच करके गोल्ड ले लो और जब मार्केट यू नो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए वो सारा का सारा गोल्ड निकाल दो और उसके बाद स्टॉक्स में लगाओ अभी वही हो रहा है जब मार्केट गिर रही थी सब ने सोने में लगा दिया है अब क्या है जो लोग अब सोने में भाग रहे हैं तो जब मार्केट बढ़ना शुरू होगी वो सब सोना बेचेंगे और स्टॉक्स को लेंगे अब आप बताइए आप क्या करोगे हिमांशु सरस्वत सर आपने इन्फी क्यों इग्नोर किया प्लीज़ अरे भाई मैं एक ही तो एग्जांपल ले सकता हूँ एक वीडियो में इन्फी का एग्जांपल ले लूँगा फिर से बाद में एक एक वीडियो में कितने एग्जांपल लूँगा इफ़ द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट बी वैप एन एम एस सी सेज बाय इन मनी फ्लो इट सेज ओवर वॉट वॉट टू डू अगर आपको एक भी पैरामीटर में कन्फ्यूजन है If you have any confusion, avoid that trade. क्योंकि आप अभी learner हैं अभी आप beginner हैं आपको चाहिए पूरा proper setup है ना 
तो अगर आपको एक में भी डाउट लग रहा है जस्ट स्किप टू दी नेक्स्ट स्टॉक और पाँच हज़ार स्टॉक है कोई भी स्टॉक लो लेकिन जिसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन डोंट रेड सब यू बैट इन एज यू सेट फर्स्ट थर्टी मिनट्स एंड लास्ट थर्टी मिनट्स हैव गुड वॉलिटिलिटी सो इज द फर्स्ट टाइम फ्रेम गुड और द लास्ट वन फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स मैं हमेशा आपको क्यों कहता हूँ आप लोग कहते हैं सर हमको दोपहर को नहीं बताते ट्रेड हमको शाम को नहीं बताते ट्रेड मैं भाई आपको इसलिए नहीं बताता क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना आपको यू नो आपको बर्बाद करना नहीं कि आपको दिन भर ट्रेड करा रहा हूँ दिन में करा दिए 20 ट्रेड और 20 में से आपको 10 को हुआ प्रॉफिट और हुआ 10 में नुकसान नुकसान ज़्यादा प्रॉफिट कम ऐसा कुछ नहीं आपको मैं ट्रेड बताता हूँ रिकमेंड करता हूँ फॉर एजुकेशन पर्पज़ इन द मॉर्निंग ताकि आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम रहे पूरा दिन रहे उस स्टॉक को रीड करने का मूव करने का अब ढाई बजे आप क्या ट्रेड लोगे ढाई बजे के बाद सवा बजे तो वैसे ही वो गुजरवधा वाला क्लोज कर देगा बल्कि कोई भी कर देगा क्लोज और फोर्टी फाइव मिनट्स में क्या मूवमेंट देख लोगे आप पसीना ही छूटता रहेगा खाली प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक यूज दिस फर्स्ट टाइम फ्रेम ऑफ थर्टी मिनट्स फोर्टी फाइव मिनट्स एंड सो ऑन मोहम्मद अजहर आपके रिकमेंडेशन इंट्रा डे तो होती है बट पोजिशनल भी उसी दिन ट्रिगर अचीव कर देता टारगेट अचीव कर देता है क्या करूँ अब टी को मैंने बोला था कि सोलह सौ पचास पे लो नहीं सत्रह सौ पचास पे यस कुछ ऐसे ही बोला था मैंने और अठारह सौ दस जाएगा अब अठारह सौ दस उसी दिन हिट हो गया कल तो मैं क्या करूँ कल ही बोला था कल ही हिट हो गया तो क्या कर सकते हैं हो गया तो हो गया तो दी शुड बी हैप्पी अबाउट इट रहा विच वन इज़ बेटर बजाज फिनेंस और बजाज होल्डिंग हाँ एप्पल ऑरेंज दोनों ही अच्छे हैं मेरे हिसाब से बजाज होल्डिंग एक होल्डिंग कंपनी है इसको भी नियर टर्म में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बजाज फिनेंस एन बी एफ सी से थोड़ा सा प्रेशर रहने की उम्मीद ज़्यादा है डायमंड मेम्बर सर लॉस का डर कैसे निकालें जल्दी प्रॉफिट बुकिंग होता है लॉस का डर निकालने का सिंपल तरीका क्या है स्मॉल ट्रेड्स छोटा ट्रेड लोगे ना जिस दिन आप एक हज़ार का ट्रेड लोगे और सीखना शुरू करोगे बाशिंदे की तरीके आप ट्रेड में खड़े होगे क्योंकि आपको डर नहीं होगा कितना कितना लॉस में जाऊंगा मैं तीन परसेंट तीन परसेंट कितना होता है एक हज़ार का थर्टी रुपीज़ आपको डर ही नहीं होगा देन ओनली यू विल बी एबल टू प्ले और जब आपका क्या होता भाई आपने ले रखा ट्रेड फॉर एग्जाम्पल एक लाख का एक लाख का तीन परसेंट इज थ्री थाउजेंड रुपीज़ जैसे ही तीन हज़ार लाल होना शुरू होता है आपकी दिल की धड़कने बढ़ना शुरू दिमाग काम करना ख़त्म आपको लगता है जैसे ही तीन का चार हुआ आपको लगा जल्दी से निकलो यार ये पाँच का छः सात आठ ना हो जाए वहीं आप काट देते हो ठीक है तो ट्रेड विद वन थाउजेंड बिल्ड योर स्ट्रैटी दिन में चार ट्रेड लो एक एक हज़ार के दिन में डे मतलब बल्कि हर हर दिन ट्रेड लो लेकिन ट्रेड कितने का लो इतने का ताकि क्या हो आप पहले स्किल सीखो पहले दिन ही एक लाख बनाना चाह रहे हो आई होप अभिजीत आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ केविन गजर डी वेल फर्स्ट आवर टारगेट्स अचीव टुडे आई गॉट ह्यूज प्रॉफिट थैंक यू माई क्वेश्चन इज एच डी एफ सी बैंक क्वार्टर फोर रिजल्ट विल डिक्लेयर ऑन सैटरडे वॉट विल बी इम्पैक्ट ऑन स्टॉक टूमोरो मेरे हिसाब से कल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा अच्छे खासे मौके मिलेंगे बोथ साइड ट्रेड करने के और थोड़ा सा हो सकता है कमजोर भी रहे सोमिन दास हाई सर गुड इवनिंग सर हर स्टॉक में अपर या लोअर सर्किट अलग अलग क्यों रहता है अरे मैंने बताया ना हर एक स्टॉक का एक सर्किट होता है जो कि एक्सचेंज डिसाइड करता है ट्वेंटी परसेंट जनरली और उसके बाद काफ़ी दिनों से अगर वो सर्किट चलता है तो उसको रिवाइज करके टेन कर देते हैं ताकि किसी इन्वेस्टर को लॉस ना हो ज़्यादा लॉस ना हो और उसके बाद फिर फाइव कर देते हैं इस प्रकार से ताकि उसको लॉस धीरे धीरे हो है ना बिट बाय बिट मनिक हाई सर कोड यू कन्फर्म इफ एफ एस सी एल इज़ ए राइट बाय द सी एम पी और नीड टू वेट अराउंड थ्री फिफ्टी थ्री एटी एस सी एल इज़ अ गुड स्टॉक इस समय सही प्राइस मिल रहा है लेना चाहते हो थोड़ा सा ले लो थोड़ा सा लेना ज़्यादा नहीं रोहित भाटी हाई सर वेन यू गिव इंट्रोडे टारगेट्स दे आर अचीव एट नाइन फिफ्टीन ओनली देन मार्केट रिवर्स इज वॉट टू डू आपके लिए तो मैंने आज वीडियो बनाया रोहित भाटी जी उसको देखिए प्लीज प्रशांत फुल अम्बर कर हाई डियर सर जी प्लीज टेल हाउ टू परचेज इंडेक्स फंड इन जेरोधा आप जेरोधा में कॉइन कॉइन नाम का एक ऐप है उसको डाउनलोड करिए जैसे उसको डाउनलोड करेंगे उसके बाद उसमें आपको बिल्कुल सेल्फ बहुत ही सिंपल सा ऐप है सिंपल में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे उसमें सर्च का बटन होगा इस प्रकार से उसमें आप सर्च करेंगे यहाँ पर डाल करके कि भाई मेरे को इंडेक्स फंड आई सी आई इंडेक्स फंड उसमें ऑप्शन आ जाएंगे सर्च करके ले लो और जेरोधे अकाउंट नहीं खोला है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके देखिए कैसे अकाउंट खुलता है क्योंकि मैं पर्सनली जेरोधे यूज़ करता हूँ और इसीलिए आपको रिकमेंड करता हूँ बाकी और कोई कारण नहीं लिप्सा साहू आई एम अ गोल्ड मेंबर एंड आई एम न्यू टू इंट्रोडेट ट्रेडिंग आई चूज एस सी एल टेक्नोलॉजी आउट ऑफ ऑल द स्टॉक्स रिकमेंडेड एंड आई मेड प्रॉफिट थैंक्स यूर वीडियोज एंड लेक्चर्स इट वुड
ठीक है थ्रिल मिलता है आपको बेसिकली अच्छा लगता है कि वाह प्रॉफिट वाह लॉस लेकिन आपको सिखलाई मिलेगी खुद करने से बाय डूइंग योरसेल्फ देखने से स्विमिंग अच्छे स्विमर को देखने से किसी को स्विमिंग नहीं आई है ओके स्विमिंग करने के लिए आपको स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा प्लीज अंडरस्टैंड डोंट सी स्विमर स्विमिंग वीडियो यूट्यूब पर देख करके आपको स्विमिंग नहीं आएगी यू विल हैव टू डू इट योर तो यू नो ये जो कॉन्सेप्ट है पीपल डू इट सो दिस इज जस्ट फॉर मे बी गुड व्यूज बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ शायद आपको समझ में आपको लगेगा कि सर क्यों नहीं बताते बाकी आपकी मर्जी है हितेश कुमार सर जी वैंकीज को 840 पे लेवल पे स्मॉल क्वांटिटी में बाई किया था फिर से नीचे जाएगा क्या भाई वैंकीज अच्छा स्टॉक है लेकिन साल में एक दो बार पक्का गिरता है क्योंकि एक ना एक बार स्वाइन फ्लू पक्का फैलेगा गर्मी में एक ना एक बार कुछ ना कुछ पक्का होगा तो पक्का गिरेगा लेकिन उसके बाद जब वो भागता है तो इट गिव्स यू डबल रिटर्न इन अ वेरी शॉर्ट टाइम तो अगर गिरता है तो और लेना और ले लिया है तो होल्ड करो थैंक्स फॉर वीडियो गुरु जी माई क्वेश्चन इज टूडे मार्केट इज गोइंग अप डिस्पाइट ऑल नेगेटिव न्यूज मार्केट एक दो कदम आगे चलता है हमेशा हमेशा मार्केट मूव्स अ स्टेप अहेड ओके तो आपको नेगेटिव न्यूज लग रही है लेकिन वो नेगेटिव न्यूज दो दिन पहले ही फैक्टर हो गई है कि भाई कोरोना इतना इशू होने वाला है अब क्या न्यूज़ चल रही है मार्केट में अभी चल रहा है स्टिमुलस अभी ये जो वो मार्केट एक कदम आगे चल रही है स्टिमुलस अगर स्टिमुलस अच्छा नहीं आया तो आपको लगेगा अगर स्टिमुलस तो आ गया लेकिन स्टिमुलस वाले दिन मार्केट गिर गई तो भाई स्टिमुलस जिस दिन आएगा उस दिन मार्केट हो सकता है गिरे क्योंकि स्टिमुलस से जो एक्सपेक्टेशंस है उसको उसने मीट किया तो भी गिरेगी और नहीं गया तब तो और भी तेज गिरेगी तो दैट इज हाउ दी मार्केट वर्क थैंक्स सर एज पर माई ऑब्जर्वेशन निफ्टी फिफ्टी पैक इज जूमिंग अप इन स्पाइट ऑफ ऑल फॉल्स इन निफ्टी ब्लू चिज इट वो सो वॉन्ट इट बी बेटर टू इन्वेस्ट इन निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो वाई नॉट देर इज नो हार्म वाई नॉट यू कैन हार्म यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट कोई दिक्कत नहीं है सिचुएशन स्टडी वेन अ स्टॉक हैज रन अबाउट सिक्स टू सेवन परसेंट एंड इट्स आर एस आई एम एफ आई इज अबाउ एटी इन फिफ्टी मिनट्स कैंडल ऑल्सो प्राइस सेक्शन सो शोज ग्रीन इन्वर्टेड हैमर विद लॉन्ग विक मतलब ये ओके ओके इज इट गुड टू शॉर्ट एट दैट टाइम मेरे हिसाब से अगर आइडियल कैंडिडेट है भाई शॉर्टिंग का आपके अगर इस प्रकार से स्टॉक चलता चला आ रहा है और ये बनता है और कहीं इसके बाद एक रेड कैंडल बनती है है ना और उसके बाद आप नीचे थोड़ा वॉल्यूम देख लेना वॉल्यूम अगर बढ़ गया यहाँ से तो आप समझ लेना ये स्टॉक यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा डी एस येस्टरडे मोतीलाल ओसवाल फंड अनाउंस एन एफ ओ मैंने बताया ना आपको कि यू एस की जो ग्रोथ रेट है अभी तो माइनस में आ गई है माइनस में कहा जा रहा है कि भाई माइनस चली जाएगी ग्रोथ रेट इंडिया से आधी है तो आप बताइए कौन सा इंडेक्स ज़्यादा तेज बढ़ेगा कहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ है यू टेल मी है ना तो मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड ऑफ इंडिया इज़ फार बेटर दैन एस एन पी फाइव हंड्रेड बाकी ये सब तो कहने का वो सब है मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है अभिषेक गौतम सर जी मार्केट दो दिन से लगातार क्यों बढ़ रहा है आई हैव गिवन यू आंसर कमलेश तावरे थैंक्स फॉर योर गाइडेंस एंड बिकॉज ऑफ यू माय पोर्टफोलियो इज ओनली ट्वेंटी परसेंट डाउन कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर बीटिंग दी मार्केट बाय द वे कमलेश भाई uh, कल मेरे पास एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने का है आई वॉज शॉक एंड सरप्राइज आई वॉज ऑलमोस्ट यू नो वॉन्टिंग टू पुट दैट पोर्टफोलियो इन टू अ वीडियो फॉर्म मैंने वो देख करके हैरान हो गया कि उसको थर्टी परसेंट प्रॉफिट था एंड देर वॉज नो लेस इन्वेस्टमेंट देर वॉज इन्वेस्टमेंट अराउंड अराउंड थर्टी लैक्स तीस लाख का इन्वेस्टमेंट था थर्टी परसेंट पॉजिटिव क्यों ही हैड फिफ्टी परसेंट ऑफ फार्मा पोर्टफोलियो फिर मैंने पूछा कब खरीदा है ही सेट कि टेन डेज बैक ओनली दस दिन पहले आपका वीडियो देखा था मैंने जब आपने पोस्ट किया था बेस्ट फार्मा और सारे के सारे मैंने ले लिए थे तो दैट इज़ हाउ इट इज यू हैव टू टाइम द मार्केट यू हैव टू टाइम गुड स्टॉक्स एट द राइट टाइम आई हैव मनापुर में एक सौ दस एक सौ तीस होल्ड करो आ जाएगा एक सौ तीस राहुल बहेकर आई एम फोर्टी क्वेश्चन इज माई पी पी एफ अकाउंट इज मेच्योरिंग इन सम डेज ऑब्जर्विंग द फ्यूचर शेल आई कंट्रोल इन क्या कंट्रो कॉन्ट्रीब्यूट इन पी पी एफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग और शेल आई इन्वेस्ट दैट मनी इन ब्लू चिप स्टॉक और इन इंडेक्स फंड आपके पास अगर पी पी एफ है इफ़ यू हैव पी पी एफ मेरे हिसाब से अगर आपका वो मेच्योर हो रहा है तो कुछ पैसा आप स्टॉक्स में लगाइए इंडेक्स फंड में आप लमसम मत करिए क्योंकि इंडेक्स फंड को हमेशा बायोडिप्स किया जाता है सेम गोजे स्टॉक्स आप चाहो तो इसका एफ डी करके धीरे धीरे करके पैसे निकाल के इन्वेस्ट करो एक साथ मत करना प्लीज समय जैन सर आई हैव गॉट आई हैव गेट माई बाय प्राइस इन एच डी एफ सी एम सी शुड आई सेलेट नाउ थोड़ा सा बेच सकते हो थोड़ा सा निकल सकते हो उससे है ना क्योंकि मार्केट करेक्ट होएगी अभी करेक्शन क्या करेक्शन हो ना हो लेकिन अभी प्राइस करेक्शन हो चुका है अभी टाइम करेक्शन भी होग
ओके कैश मनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट एजुकेशन सेक्टर में आपके क्या विचार हैं मैं ऑनलाइन एंटरटेनमेंट को लेकर के बहुत पॉजिटिव हूँ लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला है नेटफ्लिक्स जो कि इंडिया में लिस्टेड नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा मैं बेहरिश हूँ आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड आई हैव सीन मेनी पीपल कमेंटिंग अबाउट मदर सुमी मदर सुमी अच्छा स्टॉक है क्योंकि ऑटो एंसिलरी का स्टॉक है चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आए चाहे ना आए लेकिन ये वो एंसिलरी के स्टॉक्स हैं जो कि हमेशा चलेंगे इस फील्ड में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मिंडा इंडस्ट्रीज वाई बैंक निफ्टी इज़ अ पॉपुलर चॉइस अमंग स्टेटर वॉलाटिलिटी वॉलाटिलिटी बहुत हाई रहती है इसमें अच्छी खासा मूवमेंट दिखाता है इसलिए ट्रेडर्स का चॉइस रहता है वॉलाटिलिटी रुकेश मैं ऋषिकेश मैंडेज हेलो वेल फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर आई सो अ क्लियर बाय सिग्नल एच डी एफ सी टूडे बट बुकड ओनली फोर पॉइंट्स वेयर इट रेज ऑलमोस्ट फिफ्टी पॉइंट्स हाउ टू ट्रेड विद कन्विक्शन इसका मैंने आपको एक तरीका बताया जब आपको लगे ना कि आप फॉल सिग्नल से डर रहे हैं या फिर आप कॉन्फिडेंस नहीं रह पा रहे हैं या फिर अपने ट्रेड में रुक नहीं पा रहे हैं तो जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करो पहले तो ट्रेड में सही एंटर करो और सही टाइम पर अगर एंटर कर गए उसके बाद इसको चेंज कर लो हाइकिन ऐशी कैंडल में वीडियो नीचे पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में देख लो हाइकिन ऐशी कैंडल में जैसे ही चेंज करोगे तो आपको फॉल सिग्नल सारे के सारे हट जाएंगे इस प्रकार की जो मार्केट ऐसे ऐसे चल रही है वो पूरी की पूरी ऐसे चल रही तो पूरी स्मूद हो जाएगी तो उससे आप रह सकते हो कंट्रोल बने रह सकते हो पैनिक नहीं होगे बाकी तो कोई तरीका नहीं है आई एफ यू आर नॉट ओनली यू आर होल वर्ल्ड इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हु इज़ नॉट कौन है जो नहीं लूज करना चाहता है कौन है जो लूज करना चाहता है हाई डियर आई हैव कैपिटल ऑफ फाइव लैक्स प्लीज़ सजेस्ट फोर टू फाइव स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म आप टॉप फाइव ले लीजिए भाई आप हर एक सेक्टर का एक एक लीडर चूज कर लीजिए और उसको लेकर के बिल्कुल शांत बैठ जाइए एक एच ले लीजिए आप एक एच बैंक ले लीजिए और एक इफ़ यू वांट टू गो फॉर ऑयल एंड गैस एन यू गो फॉर आर आई एल एंड टेक वन टी एक और बचा तो यू कैन टेक एशियन पेंट्स बस ये पाँच लेकर के आराम से जस्ट गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज़ कंसर्न जब ये बढ़िया है इसको बायो टिप्स करेंगे तो और बेहतर रहेगा प्रतीक सिन्हा रॉय आई एम अ गोल्ड मेंबर होल्डिंग ग्रेफाइट टी टू ट्वेंटी एट थ्री थर्टी भाई ग्रेफाइट है ये कमोडिटी का स्टॉक थोड़ा सा इशू रहता है इसमें ले रखा है तो होल्ड करो अभी या तो लॉस बुक करो कोई ऑप्शन है नहीं आई सी ए बैंक ले रखा है आई बैंक आ जाएगा थोड़ा टाइम लगेगा यू लैव टू होल्ड यू लैव टू रियली होल्ड हैव ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मनी फॉर इन्वेस्टिंग प्लीज टेल टू स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बताया मैंने अभी पिछले यू नो स्लाइड में डी एस आर वॉट इज़ योर व्यू ऑन वोडा फोन हाई रिस्क हाई बेट है ना हाई बेट हाई रिस्क हाई गेन सब कुछ है इसमें क्योंकि चार का स्टॉक है ये दो भी साइड जा सकता है है ना दो गया तो फिफ्टी परसेंट लॉस चार का है आठ भी जा सकता है हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट और कंपनी बंद हुई तो जय श्री राम एच यू एल सन फार्मा टी सी एस मेरे हिसाब से ज़बरदस्त स्टॉक हैं अभी सन फार्मा तो ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है लेकिन अभी मौका सही है तो चल रहा है आ, तो मेरे रिकमेंडेशन है आप सन फार्मा को छोड़ दो एच यू को ले लो टी सी एज इट इज़ एट अ ग्रेड बाय प्राइस ले सकते हो एच के लिए वेट करो फॉर एटलीस्ट टू थाउजेंड बिलो सोहेल मोहम्मद सर वी ऑन ट्रेडिंग एप्स लाइक ओलम ट्रेड आई क्यू ऑप्शन बिनामो भाई मेरे को ये सब नहीं मालूम मैं सिर्फ जेरोधा यूज़ करता हूँ जेरोधा बताता हूँ और आपको यूज़ करना है तो ये सारे के सारे फॉरक्स फॉरन एक्सचेंज के ट्रेडिंग के टूल हैं आप चाहें तो जो मैंने आपको वीडियोज़ बताया जो मैंने आपको ट्रेडिंग सिखाई है वो सारी की सारी फॉरक्स में हंड्रेड परसेंट लगेगी मेरा काम एम एन एजुकेशन काइंड ऑफ वगा है है ना तो मेरा काम है आपको सिखाना बाकी आप उसको क्या यूज़ करते हो ये आपकी मर्जी है हाउ डज हाउ डज नॉन इंडेक्स स्टॉक्स अफेक्ट इंडेक्स नॉन इंडेक्स स्टॉक अफेक्ट इंडेक्स नॉन इंडेक्स स्टॉक्स के नॉट अफेक्ट इंडेक्स सिंपली हाउ विल इट अफेक्ट इंडेक्स अगर फॉर एग्जाम्पल रिलैक्सो है मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ या रिलैक्स हो छोड़िए बाटा ले लो बाटा आपको मालूम होना चाहिए स्मॉल कैप स्टॉक है अगर वो स्मॉल कैप के इंडेक्स में है तब तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अगर वो नहीं है तो ये 20 परसेंट भाग जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वाई टॉरेंट फार्मा इज़ सो वॉलाटाइल टॉरेंट फार्मा क्या सारा का सारा फार्मा ही वॉलाटाइल है क्योंकि न्यूज़ है कहीं यू एस एफ डी ने अप्रूवल दे दिया तो ऊपर चले गए अगले दिन पता चला कि नीचे आ गए फिर उसके लगा कि कोई और नहीं होगी डायरेक्शन या फिर कहीं कंजम्पन बढ़ गया कहीं इनको लॉट देना पड़ गया कहीं ऑर्डर बढ़ गया सो न्यूज़ बेस है अभी तो भाई इनका सीजन चल रहा है स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट इन हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स फॉर रेगुलर इनकम सिंपल से है अपने चूज कर लो आज टी के रिजल्ट्स आए हैं टी ने छः रुपए का डिविडेंड दिया है इतने बियरिश फेज में अगर वो डिविडेंड दे रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड
टेन परसेंट ओनली मैक्स विच फार्मा स्टॉक्स डू यू प्रेफर फॉर लॉन्ग टर्म भाई मुझे फार्मा स्टॉक्स पसंद है एहबर्ट मुझे पसंद है सैनफी मुझे पसंद है डॉक्टर रेडीज बट ये दोनों थोड़ा सा पसंद कम है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ये चॉइसेस हैं सैनफी एस्ट्राजेनिका दीज आर दी काइंड ऑफ स्टॉक्स मे बी फाइजर ऑल्सो हेलो ब्रो प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ टू ज्वाइन योर ग्रुप ज्वाइन योर ग्रुप ज्वाइन या नीचे एक ज्वाइन बटन है उसको स्मैश करिए और उसके बाद यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्टैक्ट एज एट वेल्थ फर्स्ट ऑफिशियल एट जी मेल डॉट कॉम माई गॉड इतना बड़ा क्वेश्चन आई एम प्लानिंग टू कीप दैम फॉर टेन ईयर्स ओके ऑल्सो आई हैव टू लैक कैश इन हैंड स्पेसिफिकली फॉर इन्वेस्टमेंट ओके एच डी एफ सी बैंक रिलैक्सो बंधन बैंक एट वन सिक्सटी थ्री नाइस आई सी आई सी बैंक फिफ्टी एट थ्री जीरो वन एस बी आई कार्ड फाइव जीरो टू बहुत ही अच्छे स्टॉक तो बहुत ही अच्छे प्राइस से बाय कर रखें कृपया करके इनको होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए आपको जबरदस्त पैसा बनेगा उत्सव पोडार कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन वाई पी वी आर रैलीड पी वी आर का रैली करने का अभी कोई मतलब बनता नहीं है सिर्फ स्पेकुलेशन था स्पेकुलेशन ने लोगों ने खरीदा है जिन लोगों ने आज खरीदा है मे बी हायर लेवल पर देखें यू नो दे कैन गेट सरप्राइज वस इट स्टार्ट टू फॉल ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हितेश सर आई हैव ऑलरेडी हैविंग ट्रेड ट्रेडिंग अकाउंट विद सो एंड सो माई पैन एंड एंड आधार कार्ड कैन आई ओपन ट्रेडिंग अकाउंट विद जरूरत है येस मेरे मेरे पैन पे एटलीस्ट तीन अकाउंट्स हैं तो आप जिसमें चाहें उसमें खोल सकते हैं यू नो इफ यू हैव सेपरेट इफ यू पैन कार्ड आधार कार्ड यू कैन ओपन इन जरोधा ऑल्सो और दूसरे और ब्रोकर में भी खोल सकते हो तो अगर खोलना चाहते हो जरोधा में तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है गो एंड ओपन द अकाउंट्स एंड यूल गेट सम गुड इज एज वेल हरीश सतवानी हाउ मेनी ट्रेड्स यू हैव टेकन टूडे एंड वाई नाइस क्वेश्चन ओके okay, सो so मेरा भाई आप पॉलिसी जानते हैं आई टेक ओनली वन मैक्सिमम टू ट्रेड्स इन अ डे और वो सुबह लेता हूँ दोपहर को बिल्कुल नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं सुबह इसलिए लेता हूँ ताकि मेरा पूरा दिन रहेगा कोर्स को करेक्शन करने का ऑन फिफ्टीन अप्रैल टी सी एस बाई कॉल वॉज गिवन एंड टारगेट वॉज वन एट वन जीरो एंड वॉज एंड वॉज प्रिडिक्टेड हाउ अरे बिल्कुल वन एट वन अब देखना जाके परसों का प्राइस वन एट वन जीरो पर हिट किया था इनफैक्ट वन एट वन जीरो भी बिल्कुल मतलब प्रिसाइज था मैं वॉज नॉट श्योर कि वन वन एट वन जीरो जाएगा लेकिन इट वॉज सम हाउ वन एट वन जीरो ओनली नहीं इनफैक्ट वन एट वन टू था वन एट वन टू गया था करेक्ट तो तो इस आप भी प्रेड कर सकते हो मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो है उसको जाके देखो उसको रटो प्लीज अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड इज वैल्यूएबल इन दैट वी हैव टू रिसर्च द स्टॉक बिफोर सिलेक्शन द नेक्स्ट डे व्हाट पॉइंट शुड बी रिसर्च मैंने बताया ना आपको इतने सारे वीडियो डाले आज भी एक वीडियो डाला है उसको भी देखो तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें ऑल प्रेस करना मत भूलना वरना फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो कंसीडर जॉइनिंग एज अ मेंबर एज वेल थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग बाय बाय बाय